anh huy ơi anh huy camera đâu rồi anh thích xài ghế công tác học với ghế gaming công tác học rồi một người anh diêm anh thích công tác học với gaming gaming đó hai loại người trên thế giới này hả các bạn nhưng mà tôi là người thứ ba đấy định hình lại cho những bạn nào mà vừa thích cả công tác học vừa thích cả gaming trên bông tôi đây đang là một chiếc ghế dx racer e một chiếc ghế lai công tác học và gaming còn bây giờ thì xin mời các bạn đi sau video để cùng tìm hiểu về những đặc điểm và những tính năng rất nổi trội của con ghế này nha xin mời Để mình nói về cái phần ngoại hình trước đi thì các bạn có thể thấy được là đây là một cái phong ghế rất DX Racer từ xưa đến bây giờ bạn nhìn thấy như thế nào thì bây giờ trên con ghế này nó cũng vậy Nhìn nó rất là đặc trưng các bạn ha Đây và cụ thể hồi nãy mình có nói cho các bạn là like với công tác học về gaming á thì bạn có thể thấy được là con ghế này có một cái phần tựa lưng khá là ôm với cái phần lưng của mình Cho nên đối với những bạn nào mà thực sự có những cái tạng người nho nhỏ hay là trung bình á bạn ngồi bạn sẽ cảm thấy thoải mái nhưng mà những anh em nào mà hơi đô một tí có cái xô hơi to to như mình nè mình ngồi đây mà mình gồng lên một tí thôi nó đã bóp hai cái phần xô của mình vô rồi thì anh em sẽ thấy là hơi bí một chút xíu và ngoài ra nhắc tới đây thì tiện đây mình nói cho bạn về kích thước luôn theo một nhà hiện thiết tên là Kukukan đánh nhau tại Wakanda với Tichala vừa xong đó, thì ông công bố rằng đây là một con ghế có kích thước như ở trên màn hình đang hiện như các bạn ha ok tương đối là to và ở đây các bạn có thể thấy được là con ghế này có thể chịu tải lên tới hơn 80 kg à, đối với những bạn nào mà có cái chiều cao khoảng 1m75 trở lên thì đối với mình là một người cao khoảng 1m8 nặng tầm 70 kg thì ngồi đây thì mình vẫn thấy ok con ghế này cũng khá là chắc chắn đối với mình nhìn chung đây là một cái đặc điểm của dx racer e các bạn ha đi sang cái phần chất liệu cấu thành nên con ghế này dĩ nhiên rồi một con ghế công thái học live gaming thì nó phải có phần công thái học đây chính xác là cái phần công thái học nhất này chính là nó xài lưới các bạn ạ à. cái bề mặt bạn ngồi hay là bề mặt bạn tựa lưng vô cũng được làm bằng lưới và đối với vật liệu này á, thì cái lợi điểm của nó chính là ngồi rất là thoải mái và cũng như rất là thoáng và đối với dx racer e thì con này nó cũng có một cái phần chế tạo tương đối là lạ khi mà họ thêm cho chúng ta những cái phần lò xo mà sau này để tăng thêm cái trải nghiệm của các bạn khi ngồi và cũng như là đối với dx racer khi mà họ công bố á, thì cái phần này nó giống hệ thống treo của mấy con xe đua à, nó sẽ giúp tăng cho các bạn cái độ bền của thời gian sử dụng và dĩ nhiên rồi nó vẫn có một cái phần tự lưng các bạn ha có thể tăng lên giảm xuống cho các bạn có thể tự vào trong đây định hình cuộc sống của các bạn ngồi rất là thoải mái cũng như sau một cái thời gian bạn ngồi thì sẽ không cảm thấy đau lưng thêm một cái phần nữa nè mà anh em khi mà đi mua ghế gaming á, hay là ghế công thái học anh em sẽ cảm thấy uh, kiểu rất là khó chịu với cái này tại vì uh, ghế gaming thường thì họ làm một cái phần kê cổ rất là nhỏ còn ghế uh, công thái học thì thường họ sẽ không tặng cho bạn kê cổ mà họ có một cái phần kê cổ kéo lên kéo xuống đúng không nhưng mà con này là bạn nhìn này đó cái phần kê cổ của mấy con ghế công thái học thường là sẽ làm bằng lưới nhưng mà con này thì nó lại khác họ sẽ làm bằng một cái đệm hoạt tính và khi mà các bạn dựa vào đây bạn thấy rất là êm và có một cái này nó khá là hay ha thì bề mặc dù là nó là bằng mút nhưng mà cái bề mặt này là bằng vải cho nên là cũng khá là thoáng nên là mình kê cổ ở đây bạn thấy nó rất là to này nó đỡ được luôn cả cái phần vai và cũng như phần gáy của mình luôn cho nên là mình ngồi trên đây mình thích hơn so với những ghế công thái học khác các bạn nha tuy nhiên là có một cái kiểu thiết kế của cái con này nè mà mình cảm thấy là nó hơi gọi là lượng sự một chút xíu đối với mình đó chính là nó được cố định thẳng vào bên trong cái khung ghế này luôn cho nên đối với những anh em nào mà kiểu hay nằm ườn ra trên ghế à mà con ghế nó có một cái khả năng nghiêng ra thành một góc 135 độ ha thì anh em sẽ thấy là nó sẽ <cười> nó sẽ nằm tuốt ở dưới cái phần lưng của anh em luôn á chứ nó lại không có nằm ở trên cổ nữa và cái này á khi mà anh em xài một số con ghế công thể học khác anh em sẽ thấy được là anh em có thể tăng giảm nó rất là thoải mái tại vì nó sử dụng khắp còn đối với con này nó dính chết đây luôn ấy nhưng mà nó có một cái lợi điểm của cái việc này đó chính là khi mà anh em sử dụng qua thời gian anh em sẽ thấy được là cái này nó không có dễ lỏng lẻo tại vì anh em sẽ phải vặn đó cho nên là đây cũng như là một cái gọi là điểm cộng cũng vừa là điểm trừ đi ha cho nên là thôi phần này mình coi như là một cái phần add on thêm thôi và đấy xong với cái phần quan trọng rồi bây giờ mình đi qua mấy cái phần mà ở dưới mà có lẽ là các bạn sẽ không để ý nhiều rồi đây là cái phần tay vịn các bạn ha cái phần này thì các bà vợ chắc chắn là sẽ rất là quan tâm để cho các ông chồng đỡ phải đi tay vịn ở nhà vịn cái này <cười> cái phần tay vịn này nó là 4D các bạn à dĩ nhiên mà nó không phải 3D cho nên là nó cũng rất là thoải mái và nó có thể tinh chỉnh rất là nhiều góc mà nó có một cái hay đó, đó chính là họ giấu những cái nút này cũng tương đối là hay ấy tại vì mình thấy nè khi mà các bạn thường hay tăng chỉnh cái kiểu mà nó xoay nghiêng như thế này nè xoay một góc như thế này nè thì các bạn chỉ việc bẻ thôi nhưng mà con này thì không ấy cẩn thận gãy nha nó có một cái nút ẩn chỗ này nè bấm vô gạt qua mới được nha đó thì mình thấy cũng khá là ok từ cái nút này nó ẩn cho nên nó khá là đẹp rồi bên cạnh đó thì bạn sẽ thấy được là cái tay vịn này nó có một cái lõi bằng thép cho nên nó khá là chắc chắn và cái bề mặt ở bên trên này cũng rất là mềm hình như là họ phủ lớp da chúng ta cho nên là cũng khá là thân thiện với tay của mình ha và sang tới phần đế cái phần này thì mình rất là quan tâm trên những con ghế gaming mà công thấy học này các bạn ạ à. tại vì mình di chuyển ghế rất là nhiều thì bánh xe con
cái chỗ này mình muốn lưu ý cho các bạn chút xíu á, là mặc dù cái bánh xe gắn trên khung cái chân ghế này nè nó cũng khá là trơn và nó không tạo ra cái tiếng lọc sọc kiểu kim loại khi mà các bạn đẩy qua để lại nhưng mà cái phần chân này nó khá là sắc và hồi trước mình đã bị lẹm mất một miếng gót chân này nè vô mấy con ghế kem minh giống giống như này rồi cho nên anh em nào mà có cái thói quen mà kiểu trượt lui trượt tới á, đạp chân như này thì anh em cẩn thận nha đá vô cái này rất là đau luôn á và chốt lại toàn bộ những cái mà nãy giờ mình có nói cho các bạn về phần trải nghiệm đi thì các bạn có thể thấy được đây vẫn là một mẫu ghế công thái học <cười> ở nhiều điểm như là mình nói cho các bạn về cái phần đầu tiên đó là cái phong ghế này nó cũng khá là hiền đối với những bạn nào mà muốn setup ở trong một cái góc máy gọi là nó không có quá nhiều cái chỗ giữ dằn và cái thứ hai nữa là con này nó ngủ rất là thoải mái mặc dù là cái form này khá là fit ấy, nhưng mà những bạn nào mà trung bình nhỏ thì bạn ngồi vẫn thoải mái thôi tuy nhiên là những bạn nào mà có cái form người hơi to chút xíu hoặc là có đi tập giống như mình bạn ngồi vô một cái là bạn sẽ thấy được ngay về cái yếu điểm về cái phần này để racer thì họ vẫn làm fit vô cái phần này ha thứ hai nữa là tay vịn 4 d giúp cho các bạn đỡ phải đi tay vịn 3 d <cười> đùa tí thôi nhưng mà cái tay vịn 4 d này thì nó có thể tăng chỉnh được rất là nhiều góc và cũng như là bạn có thể thấy đó họ cũng giấu một số những cái nút vô chúng ta nhìn nó cũng tinh tế hơn một chút tiếp theo sau là đệm kê đầu cái phần này thì các bạn có thể thấy hồi nãy mình nhắc rất là nhiều về cái phần là ừ nó cũng khá là khó để tăng chỉnh nhưng mà dù sao cái đệm kê đầu này với cái chất lượng hoàn thiện như thế này ngồi nó rất là đã nó đỡ luôn cả cái phần vai gáy của mình cho nên là mình thấy đây là một điểm cộng bên cạnh đó thì bạn có thể thấy được là mặc dù quá là nó không điều chỉnh được nhưng mà nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái khoảng thời gian sử dụng nó an tâm hơn khi mà nó sẽ không dễ lỏng lẻo và cuối cùng là cái phần quan trọng nhất của một con ghế công thái học đó chính là về cái phần lưng ghế cái chỗ này mà nó thiệt với các bạn á là mình không thể nào chấm cho nó một cái điểm gọi là điểm 10 hoàn hảo được tại vì cái phần cái lưng ghế này thì mình vẫn thấy là nó ừ nó vẫn chưa chiều được cái lưng của mình lắm so với những con ghế công thái học khác mình đã từng ngồi qua như của Shihu hay là của mấy con Evo Chair đó còn đối với lại con này thì nó chỉ nằm ở cái mức điểm khoảng 7 trên 10 thôi nhưng mà dù sao đi ha xét trong một cái con ghế giá chỉ có dưới 6 triệu đồng mà lại vừa lai giữa công thái học vừa lai với gaming vừa phải là một cái brand lớn như là DX Racer thì mình thấy DX Racer E thiệt sự trong tầm giá này chỉ có mình nó thôi à, hiện tại thì mình chỉ thấy có như vậy còn đối với bạn á, trong tầm giá này thì bạn còn thấy những mẫu ghế gaming lai công thái học nào khác giống như DX Racer E hay không chất lượng nó có tương đương hay là còn cao cấp hơn hay thậm chí là nó giỏm hơn luôn các bạn để lại comment phía bên dưới chúng ta có bàn luận về nó còn nếu bây giờ anh em nào mà đang quan tâm về sản phẩm này cũng đừng quên ghé lại đường link phía bên dưới nha còn bây giờ thì cảm ơn bạn đã theo dõi video tận giờ phút này và cũng đừng quên để lại một like một share một subscribe như một sự ghi nhận cho Dis Racer E và chúng mình nha còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo peace